Cześć, witajcie w ósmym odcinku do drugiej serii lekcji pływania z Neptunem. Dzisiaj poruszymy kolejne aspekty, które mają ogromny wpływ na szybkość i efektywność pływania stylem klasycznym. A przede wszystkim zajmiemy się pracą rąk. Zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku mówiliśmy o sile napędowej nóg w klasyku. Nie lekceważmy jednak ogromnej roli pracy ramion i o tym opowiemy dzisiaj. Pamiętajmy również o położeniu głowy czy o położeniu ciała w pozycji opływowej, bo będzie ono punktem wyjściowym do każdej kolejnej fazy. Ale po kolei, zobaczcie. Zacznijmy od pozycji ciała w klasyku. Pływak powinien znajdować się jak najdłużej pod wodą, tuż poniżej linii wody, w opływowym ułożeniu ciała, które minimalizuje opór. Głowa, tułów oraz nogi tworzą jedną linię. W pozycji opływowej głowa znajduje się pomiędzy ramionami ze wzrokiem skierowanym w stronę dna basenu. Dłonie ułożone są blisko siebie. Stopy w pozycji opływowej znajdują się jak najbliżej siebie, a palce są obciągnięte. Każde wynurzenie ponad linię wody wyhamowuje prędkość, a więc należy dążyć do maksymalnego skrócenia czasu wynurzenia ciała podczas wdechu powietrza. Opływowa sylwetka jest sprawą kluczową w stylu klasycznym, a ciało pływaka w tej pozycji wykonuje ruch falowy. Kąt ułożenia ciała pływaka w wodzie zmienia się i waha od 0 stopni w fazie poślizgu do 60 stopni w czasie wykonywania wdechu. Głowa w żabce powinna być nieruchoma. Każda zmiana pozycji głowy prowadzi do wychylenia ciała po przeciwnej stronie osi. W trakcie fazy poślizgu głowa znajduje się pomiędzy ramionami, tworząc z tułowiem i nogami jedną linię. Częstym błędem jest nadmierne wynurzanie ciała podczas wdechu powietrza. Głowa powinna wynurzać się tylko na tyle, aby nabrać powietrza nie dłużej. Ciało po wdechu jak najszybciej wraca pod wodę, a wzrok skierowany jest w stronę dna basenu. Teraz nadeszła pora na omówienie poszczególnych faz pracy ramion w stylu klasycznym. Ruch rąk w żabce możemy podzielić na fazę chwytu wody, zagarnięcia oraz przeniesienia rąk do przodu. Faza chwytu wody rozpoczyna się, gdy ręce znajdują się z przodu wyprostowane w stawie łokciowym. Dłonie ustawione są płasko, skierowane wewnętrzną częścią w stronę dna basenu. Następnie obracamy je na zewnątrz tak, aby mały palec skierowany był ku powierzchni wody, a kciuk w kierunku dna basenu. Z tej pozycji kierujemy ręce płynnie do ustawienia nieznacznie większego od szerokości barków. Jest to ruch przygotowujący ręce do fazy zagarnięcia. Faza zagarnięcia wody jest właściwą fazą napędową. Z ustawienia przygotowującego ręce do fazy napędowej dłonie zmieniają swoje ułożenie. Małe palce kierują się w stronę dna basenu, a kciuki lekko do góry. Ręce z najszerszego ustawienia, lekko ugięte w stawach łokciowych, rozpoczynają dynamiczny ruch w dół i kończą, gdy dłonie ustawione są blisko siebie w okolicach mostka. W tym momencie łokcie znajdują się blisko siebie pod klatką piersiową. Cała faza ruchu zagarnięcia wody musi przebiegać dynamicznie, od rozpoczęcia ruchu z najszerszego punktu, aż do fazy przeniesienia rąk. Faza przeniesienia rąk polega na wykonaniu ruchu rąk do przodu na wysokości twarzy. Ruch przebiega tuż nad powierzchnią wody w linii prostej. Niektórzy pływacy wykonują ten element tuż pod powierzchnią wody, minimalizując w ten sposób jej opór. W tej fazie dłonie w pierwszej kolejności zbliżają się do siebie wewnętrzną stroną, układając ostatecznie w pozycji strzałki, a po wyrzucie do przodu, czyli wyproście w stawach łokciowych, ustawione są płasko wewnętrzną częścią w stronę dna basenu, tuż pod powierzchnią wody. Analizę mamy za sobą, a przed nami ćwiczenia, które zwiększą efektywność pracy Waszych ramion w klasyku. Spójrzcie! W tym ćwiczeniu płyniemy na piersiach, pracując nogami do kraula. Ręce znajdują się z przodu w wyproście w stawie łokciowym, a dłonie skierowane są do siebie wewnętrzną częścią. 
Ruch rąk rozpoczynamy na zewnątrz, układając dłonie płasko, a w końcowej fazie małym palcem skierowanym ku powierzchni wody. Ręce w tym momencie ugięte są delikatnie w stawie łokciowym i wychodzą za linię barków. Z tej pozycji wracamy krok po kroku, aż do ponownego przejścia do pozycji opływowej. Wdech wykonujemy poprzez podniesienie głowy do góry. Następnie wykonujemy kolejny cykl. W kolejnym analogicznym ćwiczeniu po wyjściu rąk poza linię barków dłonie i przedramiona wykonują płynny ruch w stronę dna. Tutaj akcentujemy ten element robiąc krótką pauzę. Wracamy do pozycji wyjściowej, wykonujemy wdech i powtarzamy pełen cykl. W tym ćwiczeniu dołożymy kolejny element. Zaczynamy płynąc na piersiach, ręce mamy lekko ugięte w stawach łokciowych. Następnie dłonie i przedramiona wykonują ruch w stronę dna, po czym następuje płynny ruch ramion, przedramion i dłoni do środka i w przód. Pamiętajcie, żeby akcentować poszczególne elementy. Tym razem do poprzedniej synchronizacji dodamy wyjście po oddech. Podczas ruchu rąk, barki i głowa wychodzą nad powierzchnię wody wykonując ruch w przód i do góry. To barki inicjują ruch, a głowa pozostaje w linii z kręgosłupem. Powinna ona zanurzyć się możliwie płytko pod wodę tuż po pełnym wyproście rąk. Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego popłyniemy tym razem z deską ósemką w nogach. Zapominamy na chwilę o nogach do kraula, deska wymusi pozycję ciała. Pamiętajcie, że wyrzut rąk w przód powinien odbyć się w linii prostej, blisko powierzchni wody. W ćwiczeniu tym akcent przypada na moment, kiedy ręce ugięte są w stawie łokciowym i wychodzą za linię barków. W poprzednim odcinku wspominaliśmy, że w trakcie nauki pływania często łączymy styl klasyczny i motylkowy ze względu na rotację. Zobaczycie to w ostatnich ćwiczeniach, które pozwolą Wam również zrozumieć, że przyspieszenie w stylu klasycznym pochodzi z ruchu bioder. Po założeniu płetw zaczynamy w pozycji opływowej wykonując pełny cykl pracy do stylu klasycznego i jednocześnie pracując nogami do stylu motylkowego. W tym ćwiczeniu akcent kładziemy na fazę przeniesienia rąk do przodu.
to samo ćwiczenie możemy wykonać bez płetw. To tyle w dzisiejszym odcinku poświęconym efektywnej pracy rąk do stylu klasycznego. Akcentujcie w swoim treningu poszczególne fazy ruchu, bo dzięki temu zaczynacie je rozumieć i czuć w wodzie, a to przełoży się na coraz lepsze nawyki ruchowe. W kolejnym odcinku zajmiemy się synchronizacją pracy nóg i rąk w klasyku. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.